Dzień dobry, szczęść Boże, dobry wieczór. Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Wilków. Moi drodzy, dzisiaj pójdziemy do bardzo poważnego tematu i do trudnego tematu. Zanim oczywiście o nim trochę więcej opowiemy, to historia biblijna, albo raczej postać, która będzie nam dzisiaj wskazywała drogę. Mianowicie chcielibyśmy dzisiaj zahaczyć o Pana o imieniu Eliasz, którego na pewno dobrze znacie i o jeden element jego charakteru, o którym też już mówiłem w bardzo wielu konferencjach, więc możliwe, że o tym trochę słyszeliście, ale chcemy to dzisiaj rozwinąć. Jak wiecie, Eliasz jest niezwykłą postacią w takiej galerii proroków Starego Testamentu, przez Żydów uznawany w ogóle za chyba największego proroka, jakiego mieli kiedykolwiek. Człowiek jednocześnie wielkich dzieł, wielkich czynów, wielkich dokonań, który rzeczywiście w imieniu Pana Boga robił niezwykłe cuda, a jednocześnie Człowiek ogromnej wręcz kruchości, delikatności i słabości, którą dzisiaj nazwalibyśmy po prostu depresją. Więc kiedy się czyta historię Eliasza, to jest w niej mnóstwo takich momentów i też nie ma się oszukiwać kluczowych momentów w jego życiu, kiedy jego spotkanie z Bogiem na górze Choreb, kiedy jego zwycięstwo na górze Karmel jest jakby otoczone jego ogromnymi problemami wewnętrznymi. Dlatego, że to jest człowiek o bardzo głębokiej i bardzo niskiej samoocenie, jak się okazuje, mimo że robił niezwykłe rzeczy, który potrafił z wielkich wyżyn dokonań swoich jakby zlatywać, zlądować na zupełne niziny, wręcz samobójcze. Wręcz miał taki epizod, kiedy chciał umrzeć i prosił Pana Boga o śmierć. Kochani, dzisiaj właśnie o tym, czyli o depresji i o tym, co zrobić z takim stanem, który bardzo wielu z nas dotyka. Jest taki moment powrotu do siebie samego, no bo jak wiadomo, no, w domu, jak są obowiązki codzienne, latanie, coś załatwianie, przelewy, jakieś coś tutaj odebrać, kogoś z dworca, kogoś do dentysty zawieźć, w kolejce do okulisty, a tutaj trzeba kupić spodnie, znowu wyrośli, ledwo kupiłem portki, już są za małe i tak dalej. Takie normalne życie. Nie mam czasu, żeby się siebie spotkać. Jest poranna modlitwa, kiedy, kiedy mam chwilę czasu, ale wiele razy na tej modlitwie już myślę o, o zmaganiach tego dnia, które, który właśnie się budzi. I też taki mam trudny czas dosyć, jak wracam z koncertów. Są trzy dni pełne emocji, spotkań, yy, scena, koncerty, dużo takich naprawdę świetnych spotkań. Bo emocjonalne to wszystko jest mocno. Potem wracam, jest poniedziałek. Jest cisza. Nic, nic się nie dzieje. Tu śmieci wyrzucisz, to wezmę struny, zmienię. Taki jest, nagle się pojawia taki czas, kiedy mogę spotkać siebie i pojawia się problem. Kim jestem? To wejdę na YouTube albo gdzieś tam poczytam opinię o sobie, może dowiem się, kim jestem. To też, to też nieprawda jest. I to spowodowało wiele razy, że byłem w, w trudnej sytuacji, że naprawdę miałem, miałem takie stany depresyjne. Miałem lęki, bo nie wiedziałem, kim jestem. Pamiętam, jak jako, jako mało lat śpiewałem y, piosenkę Perfektu gdzieś tam. Chcemy być sobą, chcemy być sobą. Wtedy się też zmieniało, chcemy być zomo. Ale, ale słowa oryginalne piosenki były, chcemy być sobą. I ja mówię, co on śpiewa? On nie jest sobą? To kim jest? Dopiero już jako starszy zacząłem odkrywać, y, że żeby poznać siebie i powiedzieć, kim jestem, to, to, to nie jest taka łatwa sprawa, bo trzeba mieć odwagę stanąć przed sobą i nazwać rzeczy po imieniu. A to jest bardzo trudne i często mnie prowadziło do depresji. Nie? Co mnie wyciąga z depresji? No, na pewno miałem epizod, przez parę lat brałem leki na depresję. Parę lat chodziłem, lat, tam, jakiś rok, może półtorej chodziłem na terapię, bo podobno to wspomaga działanie leków. Dzisiaj nie chodzę na terapię, nie biorę leków. Wiem, że ta przyjaciółka, moja depresja, ta nerwica, lęko... Zobacz, ja cały czas coś robię, nie? Kulanko, cały czas coś muszę robić, coś otwierać, dotykać. Taka nerwica, taki niepokój, który mam w sobie. Mogę zaakceptować i mogę ufać, że to jest mi potrzebne, żeby nie zginąć na życie wieczne, że właśnie taki słaby mam wejść do nieba. Nie o własnych siłach. 
taki lekko podenerwowany, co teraz będzie, a co się stanie z tymi, którzy zostają tutaj. I, i to ten stan, ten stan to nie jest coś takiego, co przechodzi. To jest, tylko że dzisiaj wiem, czym to jest. Ta, ta samotność depresji polega na tym, że, że miłość własna nie wystarcza, że kochanie siebie, akceptowanie siebie nie wystarcza, że, że mogę się przeglądnąć w mojej żonie, mogę się przeglądnąć w moich dzieciach, co to znaczy przeglądnąć się w mojej żonie, zobaczyć, czy ona jest zadowolona, że, że ma takiego męża, że zobaczyć w dzieciach, że one są za naprawdę zadowolone, że mają takiego tatę, nie tylko ma wymagania, tu odkręć kloszę, że to umyć, ale uważaj, tutaj przecież nie wiesz, jak się odkręca, nauczy. I ostatnio miałem fajny wieczór, bo z chłopakami siedziałem tutaj na tarasie i rozmawialiśmy do, chyba do pierwszej w nocy razem, tak o wszystkim, o islamizacji, o, 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 migran, o imigracji, jak to wygląda, o demografii, o tym, czym, co to znaczy tak naprawdę, że my jesteśmy we wspólnotach, że szukamy tej nadziei w Bogu. Fajna rozmowa z moimi synami była, nie? I cieszę się, że takie momenty są w moim życiu, bo to mi bardzo pozwala wyjść z, tej, z tego lęku, że coś zaniedbałem, że coś spieprzyłem w życiu, że coś zgubiłem, że, kogoś zma że coś zmarnowałem. Nie? Ja wiem, że to jest taka przypadłość poznańska trochę, żeby nie zmarnować czegoś i tak dalej, ale tu naprawdę chodzi o, o, o żeby nie zmarnować drugiego człowieka, który został mi powierzony, a mam na myśli tu moich dzieci. Nie? Yy, kiedyś, jak ktoś mi mógł, mówił, że czegoś nie może zrobić, nie mogę, po prostu nie mam, nie mam siły, to mówię, weź ty jesteś leniwy, wstań, rusz, tyłek, kurde, weź się do roboty. Ale kiedy dopadło mnie to doświadczenie, że czegoś nie mogłem zrobić, tak jak śpiewamy z Luxorpedą w Mambaładze, bardzo smutna piosenka, chociaż na pierwszy rzut oka widać, że jest niby wesołkowata, to, to dzisiaj tych ludzi doskonale rozumiem, że można nie mieć siły wstać z łóżka, że można nie mieć, że można mieć czarną noc, budzi się piękny, słoneczny dzień, a ty jesteś w totalnej nocy. Wiele razy trzeba widzę, że w moim, że muszę czekać w moim życiu, że muszę czekać, przeczekać to i, i mieć nadzieję, że ta noc jest mi potrzebna i że z tej nocy coś się pojawi dobrego, że po tej nocy przyjdzie taki dzień, gdzie będę mógł znowu cieszyć się dniem, bo już zapomniałem, jak się cieszyć dniem, bo wydaje mi się, że to tak mi się należy, że mi się należy, żeby było yy, zawsze jasno, żebym ja wszystko wiedział, żebym, żebym był szczęśliwy, ale otóż mi się to kompletnie nie należy. To jest taki temat, w którym niestety nie jestem y, żadnym ekspertem, dlatego że ja przyznam szczerze, nie znam czegoś takiego jak y, depresja, chyba żeby połączyć depresję z lenistwem, to lenistwo znam. Y, depresja jest pewną formą lenistwa. Nie chciałbym więc wypowiadać się w tym temacie jako ktoś, kto się zna na rzeczy, dlatego że naprawdę nie znam depresji. Ja nie wiem skąd, prawdopodobnie z jakiejś łaski Bożej, ale mam w sobie nieustannie tyle energii, tyle chęci do życia, że mi po prostu życia brakuje. Więc nie w takim kluczu chciałbym Wam o tym opowiedzieć. Mam też takie wrażenie, to tylko trochę drogą sprawiedliwienia, dlaczego nie mam depresji. Każdy człowiek ma jakiś swój zestaw grzechów, słabości i tak dalej. Ja mam ich w swoim życiu tak dużo, że myślę, że Pan Bóg po prostu oszczędził tego jednego, jak zobaczył całą górę wszystkich innych, które w moim życiu się wydarzyły. Ale, kochani, chciałbym Wam rzucić na to światło trochę z innej perspektywy. Lica Wam opowiedział jakby z perspektywy człowieka, który sam doświadczył depresji i tego, jak ona potrafi niszczyć człowieka. Ja chciałbym Wam na to rzucić światło trochę inne, takie trochę bardziej duchowe. Otóż, moi drodzy, yy, chciałbym to powiedzieć z zupełną odpowiedzialnością. Pokochajcie waszą depresję. W takim sensie nie chodzi mi oczywiście o to, żeby się na nią zgadzać. Nie chodzi mi o to, żeby z nią nic nie robić. Nie chodzi mi o to, żeby nie podejmować wysiłków, leczenia, terapii, sakramentów itd., itd., które mają prowadzić do tego, żeby z niej wyjść. Ale pokochajcie waszą kruchość, waszą ułomność i waszą słabość. I w tym temacie, że tak powiem, łączę depresję ze wszystkimi innymi trudnościami w życiu, a na tym to się znam. Dlatego, że trudności i własnych porażek, własnych grzechów, nieszczęść, zniewoleń i tak dalej, to mam po prostu od groma. Moi drodzy, jedną z rzeczy, które wyczytuję z Ewangelii, to jest zachęta do tego, żeby przyjąć siebie z całym bagażem swojej zupełnie wyjątkowej słabości. I kochani, żebym był dobrze zrozumiany, bo wiem już, co będzie oczywiście w komentarzach, że mamy się nie nawracać, nie zmieniać i w ogóle szóstak zachęca do tego, żeby nic nie robić z własnymi grzechami. Broń Boże, nie o to mi chodzi. Tylko pokochajcie to, że jesteście krusi 
nie wiem, czy tak się mówi, krusi, ale że jest was ogromna kruchość, że jesteście tacy, że można was złamać, że jesteście delikatni, że jesteście wystawieni i jakby nieustannie, że tak powiem, chłonni na różne krzywdy. I mówię o tym z uśmiechem trochę specjalnie. Dlatego, że moi drodzy, jedną z rzeczy, które robi w nas szatan, to próbuje nas, że tak powiem, przygnieść ciężarem tych wszystkich naszych słabości. Moi drodzy, jest taki, taka rzecz, która mi się zawsze przypomina, jak sobie o, o czymś takim myślę. W jednym z hymnów nieszpornych, jeżeli ktoś z was odmawia nieszpory, w sensie brewiarz, to jest taki hymn któregoś dnia w nieszporach, który się zaczyna od takich słów Jezu otoczony rzeszą kalek ślepców trendowatych. Zawsze jak z braćmi, kiedy w klasztorze odmawialiśmy, pamiętam, jeszcze jak byłem na studentacie, ten psalm, stuta mi luź braci i śpiewaliśmy to właśnie Jezu otoczony rzeszą kalek ślepców trendowatych, to wszyscy patrzyli po sobie, że przecież to jest o nas, nie? Pan Jezus jest w środku i my na tych nieszporach po prostu kaleki, ślepcy, trendowaci. W sensie każdy coś tam ma, albo ślepy, albo głupi, albo taki, albo jakiś inny. I jakby zauważcie, że Jezus uwielbia takie towarzystwo. Jezus się otaczał takimi ludźmi, mało tego. Kochani, pamiętajcie o tym, że kiedy się zmartwychwstały Jezus pokazuje swoim uczniom po zmartwychwstaniu, kiedy im pokazuje, że to jest naprawdę On, czyli pokazuje im swoje rany po gwoździach, pokazuje im rozerwany swój bok, pokazuje im dziury w swoich stopach, to zauważcie, po zmartwychwstaniu nie okazało się, że to wszystko zostało naprawione. Tylko Jezus ma te rany, czyli ciągle ma tą no właśnie, jakąś taką kruchość, taką, taką wrażliwość. I oczywiście one zostały już uzdrowione, przemienione, chwalebne, już nie były przyczyną jego, nie wiem, porażki, bólu i tak dalej, ale ciągle je ma. Otóż, kochani, powiem teraz zdanie, które może zabrzmieć bardzo głupio, ale, no ale powiem. Prawdopodobnie w niebie będziecie mieli depresję, tylko że ona już nie będzie oczywiście niszcząca, tragiczna, doprowadzająca was do jakichś strasznych rzeczy, tylko będziecie mieli w sobie tą kruchość, która jest z tym związana. Nie bójcie się tego. Kochani, my te rzeczy traktujemy zazwyczaj jako takie potwory. I ja wiem, że to są potwory oczywiście życiowe, bo one potrafią człowieka czasem doprowadzić do samozagłady. I dlatego właśnie pierwszą rzeczą, która jest nam potrzebna, to jest taki zdrowy, uśmiechnięty, sympatyczny dystans do tego. Jesteśmy słabi, Jesteśmy krusi, jesteśmy podatni na zranienie i to jest strasznie piękne w nas. I tak jak mówię, to nie jest żadna zachęta do tego, żeby nie leczyć się, nie próbować szukać pomocy, terapii itd. Tak, o tym wszystkim też mówił Wam Lica. Tylko chciałem, żebyście zobaczyli też pewne piękno, które w Was jest tam, gdzie jesteście tacy słabi, niedoskonali, ślepi, trendowaci i tak dalej. Tak jak mówi ten, ten nieszporny hymn. Otóż, kochani, jest nas jakieś piękno, że właśnie tacy jesteśmy i że Pan Jezus po zmartwychwstaniu też jest taki, z ranami, nie do końca jakby naprawiony, nie do końca wszystko w nim jest doskonałe, chociaż oczywiście jest. I właśnie o to chodzi, że Bóg te wszystkie nasze słabości, kruchości i zranienia zachowa, ale przemieni. One już nigdy nie będą bolesne, nigdy nie będą upokarzające, tylko będą źródłem niezwykłego piękna w nas. Tak po prostu. Jesteście w tym niesamowicie piękni.